Hi friends, welcome to Adijit Learning. This is SSLC Biology, Windows of Knowledge, in the second chapter in the part of the first video. If you like my channel, like and subscribe. Now, so, Windows of Knowledge is the first video. Now, in the chapter, we will see the first video. Now, we will see the first video. Earthquake Victims Rescued. Now, we will see the first video. Kathmandu rescued victims who got trapped in the collapsed buildings due to earthquake in the eastern regions of Kathmandu, the capital of Nepal. The rescue operation was difficult due to heavy rain and insufficient light. Specially trained dogs helped to uh, detect the victims and save their lives during the, during the crisis. Nepal and Talastana Maya Cartmandu in day, Kedakan make lay Lunda Puga Pata Todarna, and then he collapsed buildings and Nora Keda, Vishangal Nanoka, Kudingi Kadanavare, Texha Pedati. But Shaktamaya Madayim, Village Koravoka Karnam, Texha Protano, Noraina Valare, Duskaramaya Saji Ditre, Prathegam trained Dietola, Parisilam Nadia Naikalana, Yabagatal Petavare, Valare Vegatal Kandatanim, Jeevan Texhikanim, Texha Protarka, Tuna Ayad, and Nanavaka Kutrina. Did you notice the news of Ningal Patra Varta, Sradi Chalole? Why are dogs? more capable than human beings in tracking the injured in such circumstances discuss appo endaan ithara sandarbhangal ee avagadathil pettavare kandathunnathinulla kalivu manushyarekkal koodal naayikal kaanu angane ee manushyarekkal kalivu naayikal kundaaganulla kaaranam endayirikkum avade discuss cheyananu paranjirikkunnathu the number of receptors in the sense organs in different in different organisms the surface of a postage stamp is enough to arrange all the olfactory cells in the nose of human being. But a large scarf is required to arrange the olfactory cells of a dog. Now, we have to do this. Receptors are different. We have to do this. 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 We have to do now you might have understand, uh, understood that the number of receptors influence the efficiency of sense organs. There are different types of receptors in our sense organs to receive stimuli. receptors in the uh, uh, sense organs in the efficiency, etratolam swathi nikino and la namakavada, otherwise upon the manaslai. About a pinna than a stimulus, erica mandata, the udivanga serica mandata, number sense organs, paladarthula, the different dietola receptors, kana, sadiki. Expand the given table by adding sense organs and different receptors. Now, we have Stimulus Skin and or in the skin, various receptors on the reward receptors on the skin, the reward receptors on the pain, where then a touch, Namaka touch, the Larian Sadi, give me a pressure, pressure, cold, heat, you know, various receptors Namaka skin, the Kana Sadi. At the Varanidina nose, and also the olfactory receptors on a Avada, where in the stimulus and the Varanada smell on. Adithini Namaka Padia and other sense organs in a petiana, Padia Tadan or another, Ian, Kandina Petiana Maladi, Parainada. I is the major sense organ that helps the brain to evoke sensation. Up a Namada sensation evokia mandator, Namada brain, the other Mastishka the Sahaikina, very Pradana petted sense organana, then or in the Kanana, Parainada. How are the eyes protected? Discuss and fill in the blanks. Up a Yanganiana, E. Kandagal Samdexika Petrikina, Pathara discuss Yanana, Paranikina, Pada, very table. Padle, can it a parts of the Nitunda Padangana, protective Pedana Namala Parana. 
പൈ സോക്കറ്റ് ഐ സോക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രഷൻസ് ഇൻ ദ സ്കൾ അതായത് തലയോട്ടിയിലെ കുഴികളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഐ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സ് ദ ഐ ബോൾസ് ഇൻ ദി ഓർബിറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഐ മസിൽസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബാഹ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൺപേശികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന കണ്ണുകളെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഓർബിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേത്ര കോടരം എന്ന് പറയും ഓർബിറ്റിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഐബ്രോ ഐബ്രോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ഐ ഫ്രം ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്വെറ്റ് അപ്പോൾ ഡസ്റ്റിൽ നിന്നും സ്വെറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഐബ്രോ ആണ് അടുത്തത് ഐ ലാഷസ് ഐ ലാഷസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ്സ് ദ ഐ ഫ്രം ഡസ്റ്റ് പൊടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഐ ലാഷസ് ആണ് ഐ ലിറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റ്സ് ദ ഐ ഫ്രം ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്സ് അപ്പോൾ ഡസ്റ്റിൽ നിന്നും പിന്നെ പുറമേ നിന്നുള്ള ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ലിറ്റ്സ് ആണ് കൺജക്റ്റൈവ സെക്രിയേറ്റ്സ് മ്യൂക്കസ് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റ്സ് ദ ആൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഐ ബോൾ ഫ്രം ബീ ഡ്രൈ അപ്പം നമ്മുടെ അതായത് ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ലേഷ്മം സ്ലേഷ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് ആ സ്ലേഷ്മം നമ്മുടെ ഈ ആൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഐ ബോൾ ഐ ബോളിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ പോർഷനിൽ ആൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ എന്താണ് ഡ്രൈ ആവാതെ വരണ്ട് പോകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ് കൺജക്റ്റൈവയാണ് അതായത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശേഷ്മം ഈ നേത്രഗോളത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം വരണ്ട് പോകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കൺജക്റ്റൈവയാണ് ഇനി അടുത്ത ടിയേഴ്സ് ക്ലീൻ ദ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് സോറി ക്ലീൻ ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ദ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഐ ബോൾ ലൈസോസൈം ദ എൻസൈം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ടിയേഴ്സ് ഡെസ്ട്രോയ്സ് ജംസ് ദാറ്റ് എൻറ്റർ ദ ഐസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തെ വൃത്തിയാക്കാനും നനവുള്ളതാക്കി നിലനിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ണുനീരാണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ണുനീരിൽ ഒരു എൻസൈം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ലൈസോസൈം ഈ ലൈസോസൈം എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻ ഐ അഡാപ്റ്റഡ് ടു പെർഫോം ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഒബ്സർവ് ഫിഗർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് ടു അവർ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി അപ്പോൾ താഴെ കണ്ണിൻ്റെ ഘടന തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നതിൽ കണ്ണിൻ്റെ ഘടന എത്രമാത്രം അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫിഗർ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ചർച്ച ചെയ്ത് എന്താണ് നമ്മൾ സയൻസ് ഡയറിയിൽ കുറിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ പിന്നെ ഈ ഐയുടെ ഫിഗർ ഈ ഫിഗർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കാരണം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കണ്ടുവരാറുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്താണ് റീഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ് എന്തോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്താണ് ന്യൂറോണിൻ്റെ ഘടന ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ എന്താണ് ബ്രെയിനിൻ്റെത് പിന്നെ പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ ഇയർ പഠിച്ചില്ല ഇയറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക റീഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫിഗർ അതിൽ തന്നിരിക്കും നമ്മൾ റീഡ്രോ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിഗർ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ അതിലെ ഓരോ പാർട്ട്സും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് അല്ലായെങ്കിൽ റീഡ്രോ ചെയ്യാൻ അല്ലായെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഫിഗർ തന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ പാർട്സ് ലേബൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എ ബി സി എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐയുടെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇതിലെ ഓരോ പാർട്സും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അടുത്ത് വരുന്നത് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഐ ആണ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ണിലെ പാളികൾ അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ക്ലീറ കൊറോയിഡ് റെറ്റിന അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നു പിന്നെയാണ് ഈ സ്ക്ലീറയിൽ ഉള്ള പാർട്സ് ആണ് കോർണിയ കൺജക്റ്റൈവ പിന്നെ കൊറോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐറിസ് പ്യൂപ്പിൾ ലെൻസ് സിലിയറി മസിൽസ് റെറ്റിനയി
കൊറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മിഡിൽ ലെയർ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് അപ്പോൾ ധാരാളം രക്തക്കുഴലുകൾ കാണപ്പെടുന്ന മിഡിൽ ലെയർ ആണ് മധ്യപാളിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്ന കൊറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോയിഡിനെ നമ്മൾ രക്തപടലം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇനി അടുത്തത് റെക്റ്റിന ദ ഇന്നർ ലെയർ വിച്ച് ഹാസ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ പ്രകാശ ഗ്രാഹികൾ അതായത് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്ന ഇന്നർ ലെയർ ആന്തരപാളിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്ന റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെറ്റിനയെ നമ്മൾ ദൃഷ്ടിപടലം എന്ന് പറയും ഇനി സ്ക്ലീറയിൽ വരുന്നതാണ് കോർണിയ കൺജക്റ്റൈവ കോർണിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ പ്രൊജക്റ്റഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ലീറ വിച്ച് റിഫ്രാക്ട്സ് ലൈറ്റ് റേസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ റെറ്റിന അപ്പോൾ എന്താണ് ദൃഢപടലത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള വളരെ സുതാര്യമായിട്ടുള്ളതും പിന്നെ എന്താണ് മുന്നോട്ട് തള്ളിയതുമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രകാശരശ്മികളെ കണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് കൺജക്റ്റൈവ ദ ലെയർ വിച്ച് കവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ലീറ എക്സെപ്റ്റ് ദ കോർണിയ അപ്പം ഈ ദൃഢപടലത്തിൻ്റെ മുൻവശത്ത് അതായത് എന്താണ് സ്ലീറയുടെ മുൻവശത്ത് സ്ലീറയുടെ മുൻവശത്ത് കോർണിയ ഒഴികെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ ആവരണം ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്തോന്ന് പറയുന്നത് കൺജക്റ്റൈവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കൊറോയിഡ് കൊറോയിഡിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഐറിസ് പിന്നെ പ്യൂപ്പിൾ ലെൻസ് സിലിയറി മസിൽസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൊറോയിഡ് സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ കോർണിയ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ പിക്മൻ മെലാനിൻ ഗീവ് ദ ഐറിസ് എ ഡാർക്ക് കളർ അപ്പോൾ ഐറിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോർണിയയുടെ പിൻഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന എന്താണ് പിന്നെ പിൻഭാഗത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന കൊറോയിഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർണ്ണ വസ്തുവുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ഐറിസിന് ഡാർക്ക് കളർ കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഇരുണ്ട നിറം കൊടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന പ്യൂപ്പിൾ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ അപ്പേർച്ചർ സീൻ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഐറിസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ അപ്പേർച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഐറിസിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഒരു സുഷിരമാണിത് പ്രകാശ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു അടുത്തത് ലെൻസ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കണക്റ്റഡ് ടു സിലിയറി മസിൽസ് ബൈ ത്രെഡ് ലൈക്ക് ലിഗമെൻസ് അപ്പോൾ വളരെ എന്താണ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇലാസ്റ്റിക സ്വഭാവമുള്ളതുമായ കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് ഇവിടെ സിലിയറി മസിൽസ് അതായത് സ്നായുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചരടുകൾ വഴി സിലിയറി പേശികളുമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ലിഗമെൻസ് ലിഗമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നായുക്കൾ സ്നായുക്കൾ എന്ന ചരടുകൾ വഴി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സിലിയറി പേശികളുമായിട്ട് അതായത് സിറി സിലിയറി മസിൽസുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത് വരുന്ന സിലിയറി മസിൽസ് എന്താണ് സിലിയറി മസിൽസ് സർക്കുലർ മസിൽസ് സീൻ അറൌണ്ട് ദ ലെൻസ് ദ കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദീസ് മസിൽസ് ആൾട്ടർ ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് ലെൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലെൻസിനെ ചുറ്റിയുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പേശികളാണ് അപ്പോൾ ഇവയുടെ എന്താണ് കോൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനും അതായത് സങ്കോചവും എന്താണ് വികാസവും വികാസവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്രമാവസ്ഥ പ്രാപിക്കലും എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ലെൻസിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കർവേച്ചർ ക്രമീകരിക്കുന്നു ലെൻസിൻ്റെ വക്രത ക്രമീകരിക്കുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് യെല്ലോ സ്പോട്ട് റെറ്റിനയിൽ കാണുന്ന യെല്ലോ സ്പോട്ട് യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റെറ്റിന വെയർ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് മാക്സിമം വിഷ്വൽ ക്ലാരിറ്റി അപ്പോൾ റെറ്റിനയിൽ ഈ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ യെല്ലോ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇമേജിന് എന്താണ് ഈ പ്രതിബിംബത്തിന് ഏറ്റവും ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളത് വിഷ്വൽ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളത് ഈ ഭാഗത്താണ് ഇനി അടുത്തത് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റെറ്റിന ഫ്രം വെയർ ദ ഓപ്റ്റിക് നെർവ് ബിഗിൻസ് ഹിയർ ദെയർ ഈസ് നോ വിഷൻ ആൻഡ് സൊഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ റെറ്റിനയിൽ നിന്ന് ഈ നേത്ര നാടി നേത്ര നാടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഓപ്റ്റിക് നെർവ് നേ നേത്ര നാടി ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കാഴ്ച ഇല്ല അടുത്തത് ഓപ്റ്റിക് നെർവ് ഓപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേത്രനാടി അപ്പോൾ
അപ്പം കോർണിയയ്ക്കും ലെൻസിനും ഇടയിൽ അക്വേസ് അറയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജലം പോലെയുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് ഇത് ഇത് രക്തത്തിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ട് രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതായത് പുനരാഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പം കണ്ണിലെ ടിഷ്യൂസിന് ഓക്സിജനും പോഷണ പോഷണവും കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ അക്വേസ് ഹ്യൂമറാണ് ഇനി അടുത്ത ദ്രവം എന്ന് പറയുന്നത് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമറാണ് അതായത് വിട്രിയസ് ദ്രവം ദ ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് സീൻ ഇൻ ദ വിട്രിയസ് ചേമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ദ റെറ്റിന ആൻഡ് ദ ലെൻസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഐ അപ്പോൾ ജെല്ലി പോലെ ഇരിക്കുന്ന അതായത് ലെൻസിനും റെറ്റിനയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള വിട്രിയസ് അറയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജെല്ലി പോലെയുള്ള ഒരു ദ്രാവകമാണ് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ണിൻ്റെ ആകൃതി നിലനിർത്താൻ ആര് സഹായിക്കുന്നു ഈ വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ സഹായിക്കുന്നു അടുത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഐ ആൻഡ് ദെയർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ദെയർ ആർ ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഫോർ ദ ഐ നമ്മൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ത്രീ ലെയേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ക്ലീറ കൊറോയിഡ ആൻഡ് റെറ്റിന അപ്പോൾ സ്ലീറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ ലെയർ ആണ് ഗീവ്സ് ഫെർമിനസ് ടു ദ ഐ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ഞാൻ ഇനി മലയാളം മീനിങ് പറയുന്നില്ല കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണത് അപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ സ്ലീറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗീവ് ഫീ ഫെർമിനസ് ടു ദ ഐ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ഇനി കൊറോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡിൽ ലെയർ ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് സപ്ലൈസ് ന്യൂട്രിയസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദി ഐസ് ദെൻ റെറ്റിന റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ ലെയർ ആണ് റെറ്റിന ഹാസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദ ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓൺ ദ റെറ്റിന അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ലെൻസ് ആൻഡ് കോർണിയ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനവും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോർണിയ ഈസ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ലീറ ഇറ്റ് റിഫ്രാക്സ് ലൈറ്റ് റേസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ റെറ്റിന ഐ ലെൻസ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഐറിസ് ദ ലെൻസ് ഈസ് ഇലാസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു സിലിയറി മസിൽസ് ബൈ ത്രെഡ് ലൈക്ക് ലിഗമെൻസ് ദ കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദീസ് മസിൽസ് ആൾട്ടർ ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് ലെൻസ് അടുത്തത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഐറിസ് ആൻഡ് ദ പ്യൂപ്പിൾ ഐറിസ് ഈസ് സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ കോർണിയ പ്യൂപ്പിൾ ഈസ് ദ പേർച്ചർ സീൻ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഐറിസ് അടുത്തത് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഐ അക്വേസ് ഹ്യൂമർ അക്വേസ് ഹ്യൂമറും വിട്രിയസ് ഹ്യൂമറുമാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ അക്വേസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാട്ടർ ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദി അക്വേസ് ചേമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെൻസ് ആൻഡ് ദ കോർണിയ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് നറിഷ്മെൻറ്റ് ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദി ഐ അടുത്തത് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ ഇറ്റ് ഈസ് ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് സീൻ ഇൻ ദ വിട്രിയസ് ചേമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ദ റെറ്റിന ആൻഡ് ദ ലെൻസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഐ അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളവരെ എഴുതിയെടുക്കുക അടുത്തത് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദി ഐ ദ എൻട്രി ഓഫ് ദ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഹാംഫുൾ ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ ഐ ഐറിസ് ആൻഡ് ദ അപ്പേർച്ചർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ കാൾഡ് പ്യൂപ്പിൾ റെഗുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫാളിംഗ് ഓൺ ദി ഐസ് അനലൈസ് ഫിഗർ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആൻഡ് ദ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പ്യൂപ്പിൾ ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫോം ഇൻഫറൻസസ് അപ്പോൾ കൂടിയ അളവിൽ ഈ പ്രകാശം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിലെ കലകൾക്ക് ദോഷകരമാണ് അപ്പോൾ ഐറിസും അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സുഷിരവും കണ്ണിലേക്ക് പതിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിം ലൈറ്റിലും അതായത് മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിലും വലിയ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റിലും തീവ്ര പ്രകാശത്തിലും എല്ലാം പ്യൂപ്പിളിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിഗർ ടു പോയിൻറ്റ് ടു നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നതിനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
പിന്നെ എന്താണ് റേഡിയൽ പേശിയുടെയും പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡിം ലൈറ്റിൽ അതായത് മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ ഈ റേഡിയൽ പേശികൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്യൂപ്പിൾ വികസിക്കുന്നു എന്നാൽ തീവ്ര പ്രകാശത്തിലാണെങ്കിലും ഇൻഡൻസ് ലൈറ്റിലാണെങ്കിലോ ഈ സർക്കുലർ മസിൽസ് സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈ വലയ പേശികൾ സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്യൂപ്പിൾ ചുരുങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഈ പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രതയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെൻസിലേക്കുള്ള പ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ കോർണിയ ആൻഡ് ദ ലെൻസ് ഹെൽപ് ലൈറ്റ് റേസ് വിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ഫ്രം ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ടു ഗെറ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഓൺ ദ റെറ്റിന വാട്ട് ആർ ദ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ലെൻസ് ഓഫ് ദി ഐ അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് അതായത് വസ്തുവിൽ നിന്നും പ്രതിഫലിച്ചു വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെറ്റിനയിൽ പതിപ്പിക്കുന്നതിന് കോർണിയയുടെയും ലെൻസിൻ്റെയും വക്രത സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കണ്ണിലെ ലെൻസ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്ര പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെല്ലാമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ താഴെ പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓ സോറി ഓബ്ജക്റ്റാണ് ആ വലിയ ട്രീ ആ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ബാക്കിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് എന്താണ് തല തിരിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇമേജാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിന് എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് പിന്നെന്താണ് സ്മോൾ ആണ് പിന്നെന്താണ് റിയൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലകീഴായതും പിന്നെന്താണ് ചെറുതും പിന്നെ യഥാർത്ഥവുമായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബമാണ് നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇമേജാണ് നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നത് വി ക്യാൻ സീ നിയർ ബൈ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ക്ലിയർലി ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലെൻസ് ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് അടുത്തുള്ള വസ്തുവിനെയും അകലെയുള്ള വസ്തുവിനെയും വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വസ്തുക്കളുടെ ആ അകലത്തിനനുസരിച്ച് കണ്ണിലെ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഫോക്കൽ ദൂരം ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിനുള്ള അതായത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അനലൈസ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് ടു വിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദിസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ടേബിൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു റൈറ്റ് യുവർ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഫിഗർ ടു പോയിൻറ്റ് ടു നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും അതായത് വൈൽ വ്യൂവിങ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് അതായത് അകലെയുള്ള വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വൈൽ വ്യൂവിങ് നിയർ ബൈ ഓബ്ജക്ട്സ് അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ നോക്കുമ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കവിടെ നോക്കാൻ സാധിക്കും അത് കാണാൻ സാധിക്കും ആ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളവിടെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫേ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽ വ്യൂവിങ് നിയർ ബൈ ഓബ്ജക്ട്സ് അപ്പോൾ നിയർ ബൈ ഓബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ നിയർ ബൈ ഓബ്ജക്ട്സിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സിലിയറി മസിൽസ് കോൺട്രാക്റ്റ് അപ്പോൾ സിലിയറി പേശികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സങ്കോചിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സിനെ നോക്കുമ്പോഴോ സിലിയറി മസിൽസ് റിലാക്സ് അതായത് സിലിയറി പേശികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ റിലാക്സ്ഡ് ആവുന്നു അതായത് വിശ്രമാവസ്ഥയിലാകുന്നു ഇനി അടുത്തതിൽ ലിഗമെൻസ് റിലാക്സ് അതായത് നമ്മൾ നിയർ ബൈ ഓബ്ജക്ട്സ് നോക്കുമ്പോൾ ലിഗമെൻസ് റിലാക്സ് ലിഗ ലിഗമെൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയ സ്നായുക്കൾ അയയുന്നു എന്നാൽ വ്യൂവിങ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ലിഗമെൻസ് സ്ട്രെച്ച് അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിഗമെൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതായത് സ്നായുകൾ വലിയുന്നു ഇനി നിയർ ബൈ ഓബ്ജക്ട്സിന് നോക്കുമ്പോൾ കർവേച്ചർ ഓഫ് ലെൻസ് ഇൻക്രീസസ് അതായത് ലെൻസിൻ്റെ വക്രത കൂടുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുമ്പോഴോ കർവേച്ചർ ഓഫ് ലെൻസ് ഡിക്രീസസ് അതായത് ലെൻസിൻ്റെ വക്രത കുറയുന്നു ഇനി അടുത്തുള്ള വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ അതായത് നിയർ ബൈ ഓബ്ജക്ട്സിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറയുകയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതായത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഡിക്രീസസ് ദെൻ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുമ്പോഴോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോക്കൽ ദീര ദൂരം ഫോക്കൽ ദൂരം എന്
observe figure 2.4 and relate the shape of photoreceptors with their names analyze the description and compare the photoreceptors and complete table 2.3 appo avada oru figure kaanichittundo kanda 2.4 ennu parayna figure kaanichittundo kaanichittullad kandallo alle appo adil ninnu adinde shape nammal pinna manasilaakki vachukonde idu question namukku pinna endana ningal ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ദീസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് ഫിഗർ തന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എഴുതാനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാണാൻ സാധ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫിഗറ് തന്നിട്ട് ഇത് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിഗർ ഏതാണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണത് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റോഡ് സെൽസ് contain uh, with the visual pigment called rhodopsin the pigment is formed from a protein named opsin and a retinal which is a derivative of it vitamin a since they are activated in dim light we are able to see objects in dim light these cells cannot detect color അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ റോഡ് സെൽസിൽ റൊഡോപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷുവൽ പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് കാഴ്ച കാഴ്ചയ്ക്ക് സഹായകമായ ഒരു വർണ്ണകം ഇത് ഓപ്സിൻ എന്ന പ്രോട്ടീനും വൈറ്റമിൻ എയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന റെറ്റിനാൽ എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥവും ചേർന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിം ലൈറ്റിൽ അതായത് മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ പോലും ഇത് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിലും കാണാൻ സാധി സാധിക്കുന്നു അപ്പം പിന്നെ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്താണ് അത് റോഡ് സെൽസിൻ്റെ സഹായ റോഡ് സെൽസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് നിറങ്ങളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യമല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് നിറങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് ഇവിടെ ഇല്ല കോൺ സെൽസ് കണ്ടെയ്ൻ എ പിഗ്മെൻറ്റ് കാൾഡ് ഫോട്ടോപ്സിൻ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ഐഡോപ്സിൻ ദിസ് പിഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഓപ്സിൻ ആൻഡ് റെറ്റീനാൽ ദേർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺ സെൽസ് ഇൻ അവർ ഐസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ത്രീ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് റെഡ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ this diversity is due to the difference in amino acids in the opsin molecule so corn cells provide us with color vision appo endana corn cells adayathu corn cells il adangi irikkunathu photopsin ennu parayna oru visual pigment aanu adayathu kaalchayada varnagam aanu idine iodopsin ennu nammal vilikkarundu idum opsin retinal ennu parayna khadavangal chernittana undayirikkunathu appo prakashathile prathamika varnangal aaya adayathu primary colors aaya എന്താ ലൈറ്റ് പ്രൈമറി കളേഴ്സായ ചുവപ്പ് പച്ച നീല ഈ വർണ്ണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന മൂന്ന് തരം കോൺകോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഓപ്സിൻ തൻ തന്മാത്രയിൽ അമിനോ ആസിഡുകൾ വ്യത്യസ്തമായതാണ് ഈ വൈവിധ്യത്തിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോൺകോഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നത് കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ആ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ റോഡ് സെൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കോൺ സെൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റോഡ് സെല്ലിൽ കാണുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ഏതാണ് റൊഡോപ്സിൻ കോൺ സെല്ലിൽ കാണുന്ന പിഗ്മെൻറ്റോ ഫോട്ടോപ്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡോപ്സിൻ എന്ന് പറയാം ഇനി റോഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് റോഡ് ഷേപ്പ്ഡാണ് കോൺ സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺ ഷേപ്പ്ഡാണ് ഇനി റോഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹെൽപ്സ് ടു സി ഓബ്ജക്ട്സ് ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് ഡിം ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഓബ്ജക്ട്സിനെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് റോഡ് സെല്ലാണ് ഇനി ഹെൽപ്സ് ടു ഡിറ്റക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് കളേഴ്സിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആരുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് കോൺ സെൽസിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് Thanks for watching. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.